ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்னென்னா ரெக்கரன்ஸ் ரிலேஷன் இதோட இன்னொரு நேம் என்னதுன்னா டிஃபரன்ஸ் இக்குவேஷன் இதை பற்றி படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு சீக்வன்ஸ்னால் என்ன அது தெரிஞ்சிருக்கணும் ஆல்ரெடி நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க சீரீஸ் அண்ட் சீக்வன்ஸ் எல்லாமே இந்த சீரீஸை நம்ம எப்படி எழுதுவோம்னா சப்போஸ் ஜீரோ ப்ளஸ் ஃபைவ் ப்ளஸ் டென் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டீன் ப்ளஸ் எக்ஸட்ரா இப்படி இருந்ததுன்னா இதை நம்ம வந்துட்டு சீரீஸ்னு சொல்லுவோம் தட் இஸ் எல்லா டேமுக்கு இடையிலையும் ப்ளஸ் சிம்பிள் அல்லது சம் ஆர்டரில் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் அப்படி எல்லாம் இருந்தது அப்படின்னா நம்ம அதை வந்துட்டு சீரீஸ்னு சொல்லுவோம் சீக்வன்ஸை நம்ம எப்படி எழுதுவோம்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஜீரோ கமா ஃபைவ் கமா டென் கமா ஃபிஃப்டீன் கமா எக்ஸட்ரா இப்படி இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க தட் இஸ் எல்லா எலிமெண்ட்டுக்கு இடையிலையும் நம்ம கமா போட்டு எழுதணும் அப்படின்னா அது வந்துட்டு சீக்வன்ஸ் அண்ட் இந்த சீரீஸை நம்ம ஷார்ட்டாக எழுதுகிறப்ப சமேஷன் இப்படி வச்சு எழுதுவோம் பட் சீக்வன்ஸை நம்ம எப்படி எழுதுவோம்னா ரிக்கர்ட் ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளாடி ஏஎன் வேர் ஏஎன்னுக்கு வேல்யூவை நம்ம இதிலேருந்து கண்டுபிடிச்சி எழுதிடலாம் தட் இஸ் இதில் உள்ள இந்த ஃபஸ்ட் எலிமெண்ட் இதை நம்ம ஏ நாட்டுன்னு சொல்லுவோம் செகண்ட் எலிமெண்ட் இது வந்துட்டு ஏ ஒன் தேர்ட் எலிமெண்ட் இது வந்துட்டு ஏ டூ அடுத்த எலிமெண்ட் ஏ த்ரீ எக்ஸட்ரா இதில் எல்லாத்துக்கும் உள்ள ரிலேஷன் பாருங்கள் ஒவ்வொரு எலிமெண்ட் கூடாலையும் ஃபைவ் ஃபைவ் ஆட் பண்ண ஆட் பண்ணால் அடுத்த அடுத்த எலிமெண்ட் கிடைக்குது இதில் ஜீரோ கூட ஃபைவ் ஆட் பண்ணுனா ஏ ஒன் கிடைக்கும் ஏ ஒன் கூட ஃபைவ் ஆட் பண்ணால் ஏ டூ கிடைக்கும் அண்ட் ஸோ ஆன் ஸோ ஏ என் வேல்யூ எழுதுறதுக்கு நம்ம என்ன செய்தால் போதும் இதுக்கு ப்ரீவியஸ் எலிமெண்ட் இருக்குது பார்த்திங்களா ஏ என் மைனஸ் ஒன் அது கூடால ஒரு ஃபைவை ஆட் பண்ணுனா போதும் நமக்கு ஏ என் கிடைக்கும் ஸோ ஜெனரலாக நம்ம இந்த சீக்வன்ஸை எப்படி எழுதிக்கலாம் சீக்வன்ஸ் ஏ என் வேர் ஏ என் ஈக்குவல் டு ஏ என் மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஃபைவ் இதில் நீங்கள் என்னுக்கு ஒன் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி பாருங்கள் ஏ ஒன்றுக்கு வேல்யூ ஃபைவ் அப்படின்னு கிடைக்கும் தட் இஸ் இந்த இக்குவேஷன்லேயே நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் என்னுக்கு ஒன் போட்டிங்கன்னா என்ன வரும் ஏ ஒன் ஈக்குவல் டு ஏ சஃபிக்ஸ் ஜீரோ ப்ளஸ் ஃபைவ் இதில் ஏ சஃபிக்ஸ் ஜீரோக்கு வேலை இங்கே இருக்குது ஆ ஜீரோ ஸோ இங்கே ஜீரோ ப்ளஸ் ஃபைவ்னா ஃபைவ் தான் ஏ ஒன்றுக்கு ஆன்சர் ஃபைவ்னு கிடைக்கும் அதுதான் இங்கேயும் இருக்குது ஓகேவா இதே போல் என்னுக்கு டூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணி இதில் செக் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஏ டூக்கு ஆன்சர் டென் அப்படின்னு கரெக்டாக உங்களுக்கு கிடச்சிரும் ஓகேவா இங்கே நம்ம வந்துட்டு ஏ என் ஈக்குவல் டு ஏ என் மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஃபைவ் அப்படின்னு ஒரு ரிலேஷன் ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கிறோம் பார்த்தீங்களா இந்த ரிலேஷனை தான் நம்ம ரெக்கரன்ஸ் ரிலேஷன் அல்லது டிஃப்ரென்ஸ் இக்குவேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ ரெக்கரன்ஸ் ரிலேஷன் அப்படின்னா என்னதுன்னா ஏ என் இதோட வேல்யூவை இதுக்கு ப்ரீவியஸ் எலிமெண்ட் வச்சு ஃபார்ம் பண்ணுறது தட் இஸ் ஏ என் மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் த்ரீ இன்டூ ஏ என் மைனஸ் டூ இதுவும் ஒரு ரெக்கரன்ஸ் ரிலேஷன் தான் தட் இஸ் இங்கே வந்துட்டு ஏ என்னோட வேல்யூவை அதோட ப்ரீவியஸ் எலிமெண்ட் வச்சு ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கிறோம் இதே போல் நம்ம ஏ என் ப்ளஸ் ஒன் இதையும் நம்ம எப்படி ஃபார்ம் பண்ணலாம் ஏ என் மைனஸ் டூ இன்டு ஏ என் மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் த்ரீ இன்டு ஏ என் மைனஸ் டூ இப்படி ஒரு இக்குவேஷன் ஃபார்ம் பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்க இதுவும் ஒரு ரெக்கரன்ஸ் ரிலேஷன் தான் தட் இஸ் ஏ சஃபிக்ஸ் என் ப்ளஸ் ஒன் இதை வந்துட்டு இதோட ப்ரீவியஸ் எலிமெண்ட் அதை வச்சு ஃபார்ம் பண்ணுறது அதுதான் ரெக்கரன்ஸ் ரிலேஷன் ஓகேவா இதே போல் நீங்கள் ஏ என் ப்ளஸ் டூ இதை வந்துட்டு இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ஏ என் ப்ளஸ் ஒன் ஏ சஃபிக்ஸ் என் ஏ சஃபிக்ஸ் என் மைனஸ் ஒன் ஏ சஃபிக்ஸ் என் மைனஸ் டூ இப்படி எல்லாம் எழுதுனீங்க அப்படின்னா அதுவும் ஒரு ரெக்கரன்ஸ் ரிலேஷன் தான் புரியுதாம்மா இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் ஃபிவனாசி சீரீஸ் எல்லோரும் படிச்சுருப்பீங்க இதில் உள்ள ஃபஸ்ட் எலிமெண்ட் வந்து ஜீரோ அடுத்த எலிமெண்ட் வந்துட்டு ஒன் இந்த மூணாவது எலிமெண்ட்லேருந்து நம்ம ஃபார்ம் பண்ணிடலாம் அதுக்கு நம்ம என்ன செய்வோம் ப்ரீவியஸாக இருக்கக்கூடிய ரெண்டு ரெண்டு எலிமெண்ட்டை ஆட் பண்ணி ஆட் பண்ணி எழுதுவோம் தட் இஸ் ஜீரோ ப்ளஸ் ஒன்னுனா ஒன் தான் அதுதான் தேர்ட் எலிமெண்ட் நெக்ஸ்ட் எலிமெண்ட் எழுதுறதுக்கு என்ன செய்வோம் ப்ரீவியஸாக உள்ள இந்த ரெண்டு நம்பரையும் ஆட் பண்ணி இங்கே எழுதுவோம் தட் இஸ் ட்ரூ வரும் அடுத்த எலிமெண்ட் எழுதுறதுக்கு என்ன செய்வோம் ப்ரீவியஸாக உள்ள இந்த டூ அண்ட் ஒன் இந்த ரெண்டையும் ஆட் பண்ணி அடுத்ததாக எழுதுவோம் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் எலிமெண்ட் என்ன வரும் டூ ப்ளஸ் த்ரீ தட் இஸ் ஃபைவ் வரும் அண்ட் ஸோ ஒன் ஸோ இந்த சீக்வன்ஸில் நம்ம ஏ என் எப்படி ஃபார்ம் பண்ணுவோம் அப்படின்னா இங்கே நம்ம என்ன செய்கிறோம் ப்ரீவியஸாக உள்ள ரெண்டு ரெண்டு எலிமெண்ட்டை ஆட் பண்ணி எழுதுகிறோம் அப்படி தானே இதே போல் தான் ஏ என் எழுதணும் அப்படின்னா இதுக்கு முன்னாடி உள்ள ர
ஸோ ஒரு எலிமெண்ட் எழுதணும் அப்படின்னாலே நமக்கு ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு எலிமெண்ட்டும் நமக்கு தேவை தட் இஸ் ஃபஸ்ட்டாக உள்ள எலிமெண்ட்டை ஏ நாட்டுன்னு சொல்லுவோம் அடுத்த எலிமெண்ட் ஏ ஒன் ஸோ இந்த பர்டிகுலர் எக்ஸாம்பிளில் இனிஷியல் கண்டிஷன் எதெல்லாம் வரும்னா ஏ நாட்டோட வேல்யூ இந்த ஜீரோ ஏ ஒன்னோட வேல்யூ இந்த ஒன் ஓகேவா அண்டு ப்ரீவியஸ் எக்ஸாம்பிளில் பாருங்கள் இந்த எக்ஸாம்பிளில் இது தான் ரெக்கரன்ஸ் ரிலேஷன் இதில் நமக்கு ஃபஸ்ட் வேல்யூ மட்டும் தெரிஞ்சாலே போதும் அடுத்த வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஜஸ்ட் ஃபைவ் ஆட் பண்ணால் போதும் அடுத்தடுத்த வேல்யூஸ் நமக்கு கிடைக்கும் ஸோ இங்கே நம்ம இனிஷியல் கண்டிஷன் என்ன எழுதுவோம்னா ஏ நாட் ஈக்குவல் டு இங்கே உள்ள ஃபஸ்ட் வேல்யூ ஓகேவா நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு டிகிரினா என்னென்னு பார்க்கலாம் சப்போஸ் ஏ என் ஈக்குவல் டு ஏ என் மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் த்ரீ இன்டு ஏ என் மைனஸ் டூ மைனஸ் ஏ என் மைனஸ் த்ரீ ப்ளஸ் ஏ என் மைனஸ் ஃபோர் இப்படி இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க இது ஒரு ரெக்கரன்ஸ் ரிலேஷன் அண்ட் இதில் பாருங்கள் ரைட் சைடில் நாலு டேம் இருக்குது தட் இஸ் இங்கே என் மைனஸ் ஒன் டேம் இங்கே என் மைனஸ் டூ இங்கே மைனஸ் த்ரீ இங்கே மைனஸ் ஃபோர் தட் இஸ் ஒன் டூ செட் அப் டு ஃபோர் வரைக்கும் நமக்கு இங்கே இருக்குது இல்லை ஸோ இந்த ரெக்கரன்ஸ் ரிலேஷனோட டிகிரி வந்துட்டு ஃபோர் ஓகேவா அண்டு ப்ரீவியஸாக நம்ம ரெண்டு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம் பாருங்கள் இதில் இந்த எக்ஸாம்பிளில் பாருங்கள் ஏ என்னோட வேல்யூ என்ன இருக்குது ஏ என் மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஏ என் மைனஸ் டூ ஓகேவா இங்கே பாருங்கள் ரைட் சைடில் ரெண்டே ரெண்டு டேம் தான் இருக்குது தட் இஸ் ஏக்கு சஃபிக்ஸ் என் மைனஸ் ஒன் இங்கே ஒன் அண்ட் இங்கே என் மைனஸ் டூ டூ ரெண்டு எலிமெண்ட் இருக்குதா ஸோ இங்கே டிகிரி வந்துட்டு டூ பட் இந்த ஃபஸ்ட் எக்ஸாம்பிளில் பாருங்கள் ஏ என் ஈக்குவல் டு ஏ என் மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஃபைவ் இதில் ரைட் ஹேண்ட் சைடில் பாருங்கள் இந்த ஒரு டேமில் தான் ஏக்க சஃபிக்ஸில் வேல்யூஸ் இருக்குது ஓகே ஒன்லி ஒன் இங்கே வந்துட்டு சிம்பிளி கான்ஸ்டண்ட்டு தான் இருக்குது ஸோ இந்த எக்ஸாம்பிளில் டிகிரி வந்துட்டு ஒன் தான் வரும் தட் இஸ் ஏஎன் வந்துட்டு இதோட ப்ரீவியஸாக உள்ள எத்தனை டேர்ம்ஸ் வச்சு ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்களோ அந்த கவுண்ட் அதுதான் டிகிரி இங்கே ஏஎன் வந்துட்டு இதுக்கு ப்ரீவியஸாக உள்ள ஒரே ஒரு எலிமெண்ட் வச்சு தான் ஃபார்ம் ஆகியிருக்குது அதனால் டிகிரி ஒன் பட் இந்த எக்ஸாம்பிளில் ஏஎன் இதோட வேல்யூ வந்துட்டு இதுக்கு ப்ரீவியஸாக உள்ள ஏஎன் மைனஸ் ஒன் ஏஎன் மைனஸ் டூ டூ எலிமெண்ட் வச்சு ஃபார்ம் ஆகியிருக்குது அதனால் இங்கே டிகிரி டூ அண்ட் இங்கே வந்துட்டு ஏஎன் இது எப்படி ஃபார்ம் ஆகிருக்குதுன்னா இதுக்கு ப்ரீவியஸாக உள்ள ஏஎன் மைனஸ் ஒன் ஏஎன் மைனஸ் டூ ஏஎன் மைனஸ் த்ரீ ஏஎன் மைனஸ் ஃபோர் அப்படி நாலு எலிமெண்ட்டால் ஃபார்ம் ஆகிருக்குது அதனால் இந்த எக்ஸாம்பிளில் டிகிரி ஃபோர் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு ஹோமோஜீனியஸ் ரெக்கரன்ஸ் ரிலேஷன் அல்லது ஹோமோஜீனியஸ் டிஃப்ரென்ஸ் இக்குவேஷன்னா என்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம் இந்த ஃபஸ்ட் எக்ஸாம்பிளில் பாருங்கள் ஏ என்னோட வேல்யூ ரைட் ஹேண்ட் சைடில் எப்படி இருக்குது பாருங்கள் ஏ சஃபிக்ஸ் என் மைனஸ் ஒன் ஏ சஃபிக்ஸ் என் மைனஸ் டூ ஏ சஃபிக்ஸ் என் மைனஸ் த்ரீ ஏ சஃபிக்ஸ் என் மைனஸ் ஃபோர் எல்லா டேம்லேயுமே ஏக்கு சஃபிக்ஸில் வேல்யூஸ் இருக்குது இப்படி ஒரு இக்குவேஷனில் எல்லா டேம்லேயுமே ஏக்கு சஃபிக்ஸில் டேம்ஸ் இருந்தது அப்படின்னா அதை வந்துட்டு ஹோமோஜீனியஸ்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த ஃபஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் வந்துட்டு ஒரு ஹோமோஜீனியஸ் ரெக்கரன்ஸ் ரிலேஷன் பட் இந்த செகண்ட் எக்ஸாம்பிளில் பாருங்கள் இதில் இந்த லாஸ்ட் டேம் எப்படி இருக்குது பாருங்கள் சிம்பிளி ஒரு கான்ஸ்டன்ட் மட்டும் தான் இருக்குது இங்கே ஏக்கு சஃபிக்ஸில் ஒரு வேல்யூஸுமே இல்லை ஸோ இப்படி ஒரு இக்குவேஷன் இருந்தது அப்படின்னா இது வந்துட்டு நான் ஹோமோஜீனியஸ் ரெக்கரன்ஸ் ரிலேஷன் புரியுதாம்மா இதில் கான்ஸ்டன்ட் மட்டும்தான் இருக்கணும் அப்படிலாம் கிடையாது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏஎன் ப்ளஸ் டூ ஈக்குவல் டூ இந்த இப்போ நம்ம ஏஎன் ப்ளஸ் டூ எழுதுகிறோம் அப்படின்னா இதுக்கு ப்ரீவியஸாக உள்ள எலிமெண்ட்டு தான் ரைட் சைடில் எழுதுவோம் ஸோ நமக்கு என்னதெல்லாம் வரும் ஏ சஃபிக்ஸ் என் ப்ளஸ் ஒன் அந்த டேம் இருக்கும் ப்ளஸ் ஏ சஃபிக்ஸ் என் அந்த டேம் இருக்கும் மைனஸ் ஏ சஃபிக்ஸ் என் மைனஸ் ஒன் அப்புறம் ப்ளஸ் என் ஸ்கொயர் இப்படி இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த எக்ஸாம்பிளில் பாருங்கள் இங்கே ரைட் ஹேண்ட் சைடில் நாலு டேம் இருக்குது இதில் ஃபஸ்ட்டு செகண்டு தேர்டு மூணுலேயுமே ஏக்கு சஃபிக்ஸில் வேல்யூஸ் இருக்குது பட் இந்த லாஸ்ட் டேமில் பாருங்கள் சிம்பிளி என் ஸ்கொயர் தான் இருக்குது ஏ சஃபிக்ஸில் உள்ள வேல்யூஸ் இங்கே இல்லை அதனால் இந்த இக்குவேஷன் வந்துட்டு ஒரு நான் ஹோமோஜினியஸ் ரெக்கரன்ஸ் ரிலேஷன் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு லீனியர் இக்குவேஷன்னா என்னென்னு பார்க்கலாம் இங்கே பாருங்கள் கொஞ்சம் எக்ஸாம்பிள்ஸ் இருக்குது இதில் இந்த ஃபஸ்ட்டு ப்ராப்ளத்தில் பாருங்கள் எல்லா டேம்லேயுமே பவர் என்ன இருக்குது ஒன் தான் இருக்குது பட் இந்த செகண்ட் இக்குவேஷனில் பாருங்கள் இந்த டேமில் பவர் டூ இருக்குது ஸோ இப்படி
அப்படின்னா இது நான் லேனியர் நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு ஹோமோஜீனியஸ் லேனியர் டிஃபரன்ஸ் இக்குவேஷன்னா என்னதுன்னு பார்க்கலாம் ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்தோம் ஹோமோஜீனியஸ் இக்குவேஷன் தான் என்னன்னு பார்த்தோம் லீனியர்னா என்னன்னையும் பார்த்தோம் ஸோ ஒரு இக்குவேஷன் வந்துட்டு ஹோமோஜீனியஸாகவும் இருந்து லீனியராகவும் இருந்தது அப்படின்னா அந்த இக்குவேஷனை ஹோமோஜீனியஸ் லீனியர் டிஃபரன்ஸ் இக்குவேஷன்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா எக்ஸாம்பிளுக்கு பாருங்கள் இதில் எல்லா டேம்லேயுமே ஏக்கர் சஃபிக்ஸில் உள்ள ஒரு வேல்யூஸ் இருக்குது ஸோ இது கண்டிப்பாக ஹோமோஜீனியஸ் தான் அண்ட் எல்லாத்துக்கும் பவரும் எப்படி இருக்குது பாருங்கள் ஒன் தான் ஸோ இது வந்துட்டு ஒரு ஹோமோஜீனியஸ் லீனியர் டிஃப்ரெண்ட்ஸ் இக்குவேஷன் ஓகேவா 